Hammer, Meißel, Säge, Pfeile, ganz normal Imbus, also Sechskantschlüssel, Gegendruckzylinder, Flachbackenzange, Tiefenbohrer, NC-Bohrer, NC-Anbohrer, Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Chillroll, Schalttafel, Pfeile, ganz wichtig, Pfeile muss vorkommen in eurem Film. <lacht> Ich habe selber bei W&H das erste Mal in meinem Leben gedreht und gefräst und das war so also sehr interessant, das habe ich selber noch nie gemacht und mich jetzt hier halt die Praxis begeistert, die Sachen in der Hand zu halten, selber zu fertigen an den Maschinen. Ich bin Pascal Piepmeier, bin 24 Jahre alt und mache hier bei W&H die Ausbildung zum Industriemechaniker. Ich bin schon etwas älter und habe im Vorfeld schon studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, Fachbereich Maschinenbau. Habe das aber abgebrochen, weil mir das zu theoretisch einfach war. Also ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben, hier oben in der Akademie. Der Umgang mit den Leuten ist sehr freundlich. Man kann immer Fragen stellen, sind offen für alles. Man kann auch mal eine Frage dreimal stellen, nicht nur zweimal, auch einmal öfter. Wird dann immer noch erklärt. Kann hier, glaube ich, keiner sagen, dass er sich nicht wohlfühlt. Hier bei Windmüller und Hölscher sind wir halt zum Beispiel als ähm, Auszubildender unten in der Neumontage. Da bauen wir halt die ganz neuen, neu entwickelten Maschinen zusammen und sind dann quasi von Tag 0 bis zum Endtag der Maschine von Anfang an mit dabei. Windmann und Hölscher ist Weltmarktführer in dem Bereich. Das ist halt schön, dann ein Teil dieser großen Firma zu sein und vielleicht demnächst auch dann nach der Ausbildung hier weiterzuarbeiten. Konstruieren, berechnen, Farbwerke ausrichten, löten, programmieren, Nullpunkte abfahren, demontieren, montieren, Winde schneiden, zeichnen, entgraten, prüfen und gravieren. Also das Handwerk an sich hat mich schon immer interessiert und ich wollte unbedingt was in die Richtung machen, weil ich das schon ziemlich cool fand, dass man so gesehen einfach aus so einem Klotz wirklich etwas anfertigen kann, egal was es ist. Und das alles fasziniert mich, weil es einfach nur über die menschlichen Fähigkeiten hinausgeht. Ich bin Kutai, mache meine Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker bei Windmöller und Hölscher in Längerich. Also ich fühle mich in der Windmöller und Hölscher Akademie sehr gut aufgehoben. Also ich komme hier mit jedem gut klar. Die Meister sind immer für einen da. Natürlich, Disziplin ist gefordert, das ist keine Frage, das ist auch gut so. Also die Meister verstehen auch Spaß, man kann mit ihnen auch gut reden. Das finde ich persönlich auch sehr wichtig. In der W&H Akademie lerne ich alte Maschinen kennen, klar, aber auch neue. Und gerade die neuen sind halt eher der Schwerpunkt, da lernst du natürlich viel mehr. Dran zu arbeiten, CNC etc. Ich habe die Ausbildung bei Wittmann und Hirscher angefangen, weil auch mein Vater hier arbeitet und er mich sozusagen an den Job rangeführt hat. Mein Meister, Herr Esmeier, war auch der Meister meines Vaters. Und das gibt mir dann nochmal zusätzliche Motivation, einfach mal zumindest versuchen, besser als mein eigener Vater zu sein. Sehr groß, am Wachsen, international, familiär, Freundschaftlich, Weltmarktführer, viele Zukunftsperspektiven, Teamarbeit, sehr innovativ, fördernd, gute Brötchen, morgens, die Ausbilder sind gut, vielseitig, praxisbezogen, weltweit. Ich wollte Elektrotechnik machen, weil ich in der Schule Informatikunterricht hatte und das sehr spannend fand, mir aber gleichzeitig gesagt habe, das ist mir zu langweilig, nur am PC zu sitzen und den ganzen Tag zu programmieren. Ich bin Anne K. Haferkamp, ich bin 20 Jahre alt, ich mache ein duales Studium für Elektrotechnik bei der Windmüller und Hölscher Akademie in Längerich. Ich mache das Studium, weil ich gerne mehr lernen möchte, weil ich eigentlich auch so für mich sagen kann, ich kann nicht genug lernen und wenn ich da so ein bisschen Interesse dran habe, fällt mir das auch relativ leicht. Also ich bin wirklich scharf auf das neue Wissen. Ich gehe morgens gerne zur Arbeit, einfach deswegen, weil ich weiß, ich habe eine Aufgabe, die ist sinnvoll. Ich habe nette Kollegen und ähm, man, man wird so akzeptiert, wie man ist. Man arbeitet halt auch nach ganz anderen Plänen. Also so ein Hauselektriker, der hat halt 
ja, hier in der Wand muss ein Lichtschalter hin und da muss eine Steckdose hin, da musst du irgendwie ein Kabel hinziehen. Hab Spaß, ne? Und wir haben wirklich, äh, du hast dieses Bauteil, das muss eine Verbindung zu dem Stecker kriegen. Dann hat man auf einer Platte oh, 600, 700 Leitungen verlegt. Man ist erstmal vollkommen überwältigt, wenn man so die Extrusionsanlage das erste Mal sieht. Und da ist einem noch nicht mal klar, wie viel Elektrik da wirklich drin ist. Und dann äh, lernt man die Maschine quasi besser kennen und lernt, wo überall alles noch Sensoren versteckt sind und wo noch mal was abgeprüft wird, wo noch mal was elektrisch überwacht wird. Das ist äh, schon ziemlich viel und gleichzeitig fängt man dann ja auch mit den kleineren Aufgaben an und arbeitet sich Stück für Stück voran. Und wenn man dann fertig ist, ist man dann echt schon ziemlich begeistert, weil man diese riesen Maschine vor einem stehen hat und man weiß, da läuft jetzt das Kabel lang und das hat die Funktion. Ich würde die Ausbildung weiterempfehlen, einfach weil es riesig Spaß macht und weil man wirklich was lernt und man auch sieht, dass das sinnvoll ist, was man lernt. Ja.